Okay, hi everyone. So today let's discuss uh, this interesting problem. So what it says, a simple pendulum having a bob of mass small m is suspended from the ceiling of a car. I uh, used in a stunt film shooting. Uh, the car moves up along an inclined cliff at a speed v and makes a jump to leave the cliff and lands at some distance. And let capital R be the maximum height of the car from the top of the cliff. Uh, the tension in the string when the car is in the air is okay fine so is tarah se aapko kuch options de rakhe hain for the tension dekho yahan pe kuch centripetal force ke bhi options hai hai na kuch terms hai jo centripetal force ko uh, represents karte hain like uske tarah se hai so actually is question ka you know aim hai he wants to confuse you between the projectile motion and the circular motion jab particle kisi curved path mein move karta hai so use ek centripetal force ki zarurat hoti hai Towards the सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट अगर मान लेते हैं ये एक कर्ड पाथ है और ये कुछ इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है जहाँ पे पार्टिकल मूव कर रहा है देन ही दिस पार्टिकल नीड्स आर सेंट्रिपिटल फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसका मैग्नीट्यूड होगा एम वी स्क्वायर बाई आर इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज वी राइट और जब पार्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन करता है है ना तो जो पाथ होता है वो भी कर्ड पाथ होता है इस तरह से राइट ये कोई स्ट्रेट पाथ नहीं है कर्ड पाथ है तो पार्टिकल को एक सेंट्रिपिटल फोर्स की जरूरत होगी जैसे आप कोई भी पॉइंट उठा के देख लो यहाँ पे मैं अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊ सो एक ही फोर्स लगता है पार्टिकल पे दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड एम जी लगेगा अब पार्टिकल कर्ड पाथ में मूव कर रहा है तो इसको सेंट्रिपिटल फोर्स कहाँ से मिलेगा राइट right? सो so, पहले आप ये देखो कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है देखो किसी भी पॉइंट पे आप अप्रोक्सीमेटली एक रेडियस ऑफ कर्वेचर ड्रॉ कर सकते हो है ना एक रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा सो so, एक ही फोर्स लग रहा है एम जी सो लेट्स टेक द कंपोनेंट ऑफ एम जी एक तो हम लेंगे रेडियल uh, डायरेक्शन में और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में सो मान लेते हैं ये एंगल थीटा है है ना वर्टिकल का रेडियल डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा है सो so, इस डायरेक्शन में आप लिख सकते हो एम जी का कॉस्ट थीटा और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट आएगा एम जी साइन थीटा नाउ ये जो एम जी कॉस्ट थीटा है यही फोर्स है रेडियल डायरेक्शन में एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स अगर मैं कहता हूँ ये पार्टिकल की वेलोसिटी इस पॉइंट पे अगर वी है देन यू कैन राइट कि एम जी कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर राइट जो एम जी कॉस थीटा है द फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर दैट विल बी दैट विल प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन फॉर दिस पार्टिकल टू मूव इन दिस कर्ड पाथ और एम जी साइन थीटा क्या कर रहा है एम जी साइन थीटा इज द टेंजेंशियल फोर्स वो टेंजेंशियल डायरेक्शन में उसके कारण टेंजेंशियल एक्जेलरेशन आएगा और टेंजेंशियल एक्जेलरेशन क्या करता है स्पीड को चेंज करता है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को चेंज करता है राइट right? सो so, आप देखो पार्टिकल जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल में ऊपर की तरफ जाएगा उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी बिकॉज ऑफ दिस एम जी साइन थीटा फर्दर अगर आप मैक्सिमम uh, हाइट के बाद वाला पाथ uh, देखो तो उसमें एम जी साइन थीटा विल हेल्प टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द पार्टिकल और एम जी कॉस्ट थीटा तो अभी भी यू नो टूवर्ड्स द सेंटर होगा सो so, इस तरह से हम यू नो प्रोजेक्टाइल मोशन को रिलेट कर सकते हैं विथ सर्क्यूलर मोशन और uh, You know, when a particle moves in the in a curved path. अब हम बात करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में आपके पास एक कार है जहाँ पे आपके पास एक पेंडुलम भी है और ये जो कार है ये इस क्लिफ को लीव करती है विथ सम वेलोसिटी वी ना वट विल हैपन देखो जब एवरी थिंग विल बी इन एयर जब सब कुछ एयर में होगा सो देयर विल नॉट बी एनी रिलेशन बिटवीन कार एंड पेंडुलम आप इस तरह से इसे फील करो कि कार भी अपना एक प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी और पेंडुलम भी अपना प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा और जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है और उसके लिए जो आपका कर्ड पाथ आ रहा है और उसके लिए जो आपको सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए वो कौन प्रोवाइड करेगा द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इट जैसे आप ऊपर वाले केस में देखो सेंट्रिपिटल फोर्स के लिए आपको अलग से फोर्स की जरूरत नहीं पड़ी द वेट ऑफ द बॉडी इट सेल्फ अ कंपोनेंट ऑफ वेट इट सेल्फ इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर द बॉडी टू मूव इन द प्रोजेक्टाइल मोशन राइट right? सो so, यहाँ पे देखो किसी को कोई एडिशनल फोर्स की जरूरत नहीं है कार अपना प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी पेंडुलम अपना प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा इंडिपेंडेंट इनफैक्ट अगर आप इस कार में बैठे हो यू आर सिटिंग इनसाइड द कार ऑन अ सीट देन देयर विल नॉट बी एनी नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द बिटवीन द सीट ऑफ द कार एंड द पर्सन सिटिंग इन साइड बिकॉज यहाँ पे एक वेटलेसनेस है आप देखो uh, किसी का कोई यू नो रिलेशन नहीं है लाइक like, कोई फोर्स की जरूरत नहीं है टू मूव इन दिस कर्ड पाथ और प्रोजेक्टाइल मोशन राइट जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था फाइन सो so, अगर आप uh, दूसरे तरह से करना चाहो इफ यू वांट टू ड्रा द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द पेंडुलम तो उस तरह से भी कर लो मान लो आप कार में बैठ के इस पेंडुलम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हो सो so, नीचे की तरफ आपको क्या दिखेगा एम वेट ऑफ द पेंडुलम 
ऊपर की तरफ टेंशन दिखेगा बट आपने फ्री बॉडी कहां से बनाई है कार के अंदर से सो so, आप एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो क्योंकि कार फ्री फॉल कर रही है आ, फ्री प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है है ना उसमें जो एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है जी डाउनवर्ड देखो कार कर्ड पाथ में मूव तो कर रही है बट एक्सेलरेशन अभी भी जी डाउनवर्ड है इट सो so, जो ऑब्जर्वर है उसका एक्सेलरेशन क्या है जी डाउनवर्ड सो so, जो शूडो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा और कितना मास इन जो भी ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन है जी है तो जी अब यहां से टेंशन का वैल्यू निकालो इस इस पेंडुलम का एक्सेलरेशन क्या होगा जीरो एक्सेलरेशन जीरो क्यों बिकॉज फ्रॉम द कार ये पेंडुलम आपको रेस्ट में दिखाई देगा तो इसका एक्सेलरेशन जीरो नाउ आप बैलेंस कर दो ऊपर वाले फोर्सेस और नीचे वाले फोर्सेस को जो टेंशन का वैल्यू जीरो आ जा रहा है आई होप इट्स क्लियर लेट मी नो इफ यू हैव एनी कन्फ्यूजन वी कैन डिस्कस फर्दर इन द टेलीग्राम यू विल गेट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ओके गाइज कीपर किंग आट बेस्ट ऑफ लक